இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் நான் ரஞ்சித் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து மாமரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பூச்சி முக்கியமான பூச்சி நம்ம ந எல்லா வீட்லேயும் மாமரம் இருக்கும் நிறைய பேர் மாமரம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த மாமரத்தில் வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து அங் அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒரு விதமான தாக்குதல் மரத்தினில் வந்து ஒரு பூச்சி தாக்குதலை வந்து பார்த்துருப்போம் ஆனால் அது எதனால் அந்த பூச்சி வந்தது அது பூச்சி தானா இல்லை வேறு ஏதாவது சிலந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்ருப்போம் ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது எப்படியும் நம்ம வந்து அது என்ன எப்படினால வந்துச்சு அதை எப்படி நம்ம வந்து கண் மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நான் சொன்னது வந்து இது தான் இது பார்க்குறதுக்கு சிலந்தியில் வந்து கூடு கட்டின மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக வந்து மரத்தினில் நுனியில் வந்து இது மாதிரியான ஷூட்டு நுனி நுனி இலைகள் வந்து இது மாதிரியான ஒன்றோட ஒன்று அட் இது பண்ணி ஒன்றோட ஒன்று பின்னி அதில் வந்து அந்த சிலந்தியினுடைய பஞ்சு மாதிரி சுற்றி அதுக்குள்ளார வந்து பஞ்சு சுற்றி இருக்கும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தோம்னா இது மாதிரி காஞ்சிருக்கும் இலைகள் வந்து நல்ல இலைகள் வந்து பச்சை இலையும் இருக்கும் இடையில பார்த்தோம்னா அங்கங்கே காஞ்சி போயிருக்கும் இது நல் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இது காமனாக இருக்கக்கூடியது தான் இதை நம்ம வந்து எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதோட பூச்சி தான் இதுக்கு வந்து காரணம் இதை நம்ம பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளார வந்து ஒரு பச்சை கலர் புழு இருக்கும் ஸோ அந்த பச்சை கலர் புழு தான் வந்து அதனுடைய புழு அந்த புழு வந்து போட்ட அந்த எக்ஸ்கிரீட்டா அதனுடைய கழிவுகள் அதுதான் அந்த குருண குருணையாக இருக்கிறது அந்த புழு வந்து அடல்ட் ஆகிட்டு அடல்ட் ஆகிடுச்சு அது வந்து பறந்துருச்சு அது முதுமை அடைந்து அது பறந்துருச்சு ஸோ பசுமையாக இருக்கக்கூடியதில் இது மாதிரி பின்னி இருக்கக்கூடியதில் நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பச்சை கலரில் ஒரு புழு இருக்கும் ஸோ அந்த புழு தான் இந்த மாதிரி உருவாகிறதுக்கு காரணம் இந்த புழு எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக வந்து ஜூன் மாதத்துலேருந்து டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் இதோட புழு வந்து தாக்குதல் இருக்கும் இந்த சிம்டம்ஸை வந்து நீங்கள் எப்போ பார்க்கலாம் இது மாதிரியான நோய் தாக்குதலை எப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா செப்டம்பர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இது மாதிரி பார்க்கலாம் அது முடிஞ்சும் கூட உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய தாக்குதல் இது மாதிரியான விட்டு போன சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து மரத்தில் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இது மாதிரியான தாக்குதல் இருக்கக்கூடிய இல் அது நுனியில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய அலக்கு வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய குச்சி அந்த குச்சியில் வந்து ஒரு கட்டுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டு எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கீழே எல்லாத்தையும் சேகரித்து சேகரித்ததை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அப்புறப்படுத்தினா மட்டும்தான் வந்து இதை அடுத்து வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகும்போது கரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த பூச்சியை வந்து முழுமையாக நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணதை நம்ம ஒரு 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 கன்னி பேக்கில் வந்து ஒரு சணல் சாக்கில் சேகரிச்சுக்கலாம் சணல் சாக்கில் சேகரித்து அதை வந்து எரிச்சிடலாம் அதை வந்து வயலில் விட்டு தள்ளி நம்ம போய்ட்டு எரிச்சிடணும் எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இதில் தான் வந்து அந்த புழு அந்த முதுமை பருவம் அடைந்த அந்த அந்து பூச்சிகள் வந்து இலையில் தான் வந்து முட்டை வைக்கும் அதனுடைய முட்டை அதனுடைய முதுமை பருவமான அந்த புழு எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளார தான் இருக்கும் ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து அது போகாது ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல்ல முதல் முதலாக இதை பண்ணிடணும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இந்த கூட்டு புழுவாக மாறுனுச்சு அப்படி சொன்னால் புழு வந்து கூட்டு புழுவாக மாறும் ஸோ அந்த கூட்டு புழுவாக மாறுறது மேலேருந்து கீழே வந்து விழுந்துடும் கீழே வந்துச்சு அப்படி சொன்னால் நம்ம தரையில் வந்து விழுந்துடும் தரையில் வந்து விழுந்துட்டு அந்த மண் அதனுடைய காய்ந்த இலைகள் சருகுகள் இதுக்குள்ளார வந்து அது சொருகிக்கும் சொருகிட்டு அங்கேருந்து வந்து மறுபடி அந்து பூச்சியாக மாறும் அந்து பூச்சியாக மாறி மறுபடி அது வந்து மேலே போயிட்டு இலையில் வந்து மறுபடியும் முட்டை வைக்கும் அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றது வந்து வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படின்றது இப்படி தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம முட்டை பருவம் புழு பருவம் அதெல்லாம் வந்து மேலே இருக்கிற இலையை எடுத்துட்டோம் கூட்டு கூண்டு புழு பருவத்தை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னொரு ஒரு செட் ஆஃப் நம்மளோட பாதி ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் இந்த கூண்டு புழுவை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து செப்டம்பர் டு அக்டோ அக்டோபர் நவம்பர் இந்த சமயத்தில் வந்து நம்மளோட மரத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சருகுகள் எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்திட்டு அதை வந்து ப்ளோ பண்ணணும் உழுதுடணும் உழுதுட்டு அதில் வந்து ஒரு கிலோ பேஸ் பேஸ்லெஸ் விவேரியா பேசியானா விவேரியா பேசியானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணுயிரியை எடுத்து நம்ம வந்து மக்கிற குப்பையில் நல்லா கலந
தீவுட்டம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம மரத்தில் இருக்கக்கூடிய நிழல்னால் அந்த நுண்ணுயிரி வந்து எதுவும் ஆகாது அது மறுபடியும் மல்டிப்ளை ஆகிக்கும் கீழே வந்து கூண்டு புழு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஒழுகும் போதே குருவிகள் இது வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்படி இல்லைனா அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம நுண்ணுயிரி கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த நுண்ணுயிரியினுடைய தாக்கத்தின் காரணமாக அந்த கூண்டு புழு இறந்துடும் அடுத்து அடுத்து வந்து முதுமை பருவம் அந்த முதுமை பருவத்தை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம விளக்கு பொறி வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த முதுமை பருவமான அந்த பூச்சிகள் வந்து இரவு நேரத்தில் நம்ம வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி இது பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டுட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான முறைகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான தாக்குதலை வந்து கண்ட்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இந்த தாக்குதல் இருக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷூட்டில் வந்து இலைகளை வந்து இறுக்கி பிடிச்சி இது மாதிரி பண்ணுறது இறுக்கி பிடிச்சி அந்த இலைகளை வந்து சாகடிச்சிருது சாகடிச்சிறதுனால ஒளி சேர்க்கை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒளி சேர்க்கை தான் வந்து அந்த மரத்துக்கு அடுத்த ஒரு சந்ததியை கொடுக்குறது பூ காய் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கான மெயினான ஆதாரம் அப்படின்னு சொன்னால் முதன்மை ஆதாரம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒளி சேர்க்கை தான் அந்த ஒளி சேர்க்கை செயல்படுறதுல சில தடைகள் ஏற்படும் இது வந்து இயற்கை முறையில் பண்ணுறவங்களுக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகும் இதுவே நீங்கள் செயற்கை முறையில் பண்ணுறீங்க விவசாயம் பண்ணுறவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை உடனடியாக தீக்கணும் கெமிக்கல் முறையை எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற ஃபார்மராக இருக்கு இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து லேம்டா சைக்ளோத்ரின் அல்லது வந்து குயினல் ஃபாஸ் இதை வந்து ரெண்டு எம்எல் நீங்கள் எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு எம்எல் இது அப்படின்ற கணக்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு மரத்துக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இது கண்ட்ரோல் ஆகும் அதேமாதிரி இந்த கெமிக்கல் கொடுக்கும்போது பதினஞ்சு நாளைக்கு இடைவெளி விட்டு மறுபடியும் நீங்கள் கொடுங்க உடனுக்கு உடனே நீங்கள் வந்து கெமிக்கலை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம மரத்தில் வந்து அதிகப்படியான நம்ம மாமரமாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் வீட்டில் என்ன மரமாக இருந்தாலும் சரி எந்த கிராப்பை வந்து நீங்கள் வளர்க்குறதா இருந்தாலும் சரி உங்கள் கிராப்பில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோவோ இல்லை வந்து அதை பற்றின கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடு இந்த வீடியோ கீழே கொடுங்க அதை பற்றின விளக்கங்கள் வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விளக்கப்படும் நன்றி